Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Jem Blaise, Blaise Blasi or Blaise Equila. Dito sa Civil Service Exam 2021 Community. Fraction ulit tayo. Kapag addition of fractions, dapat yung mga denominators natin ay pariho. In other words, hanapan natin ito ng least common denominator. Ang tanong, 1 over 10 plus 2 over 100 plus 3 over 1,000. Hanapan natin yan ng least common denominator. Since 10, 100, at 1,000 lang naman yan siya, obviously, ang least common denominator dyan ay 1,000. But by the way, ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano hanapin yung least common denominator. Ang pinakasimpleng gawin lang dito, gawin siyang 1,000, so magdagdag ka na isang zero. Kung nagdagdag ka na isang zero, magdagdag ka rin na isang zero sa numerator. Dito, para gawan, gawin natin yung 1,000, dalawang zero ang idagdag mo. Kung dalawang zero ang dinagdag mo, dalawa ring zero dito sa numerator. Ngayon, pariho na sila ng mga denominators, kaya kopyahin lang yung 1,000 na yan. Ang i-add natin yung mga numerators. 100 plus 20 plus 3, obviously, that is 1, 2, 3. 123. So, 123 over 1,000. Ngayon, sa letter A, that is 123 over 1,000. Sa letter B, that is 0. 0.123. Eliminate na natin yan siya kasi wala man yan. Ngayon, ang piliin nyo yung nasa simplest form. Kapag 123 over 1,000, itong fraction line, that means division. So, between A at nitong B, ang, ang pinaka-simplest form nila, or yung pinaka-end or final answer, is letter B. Kaya ang tamang sagot dito ay letter B. Point one, two, three. Another way of solving this. 1 over 10, this is equals to point 0.1. 2 over 100, that is equals to point zero 0.02. 3 over 1,000, that is equals to point zero zero 0.003. Paano yan nangyari, ma'am? Kopyahin mo muna si 1. Isa lang ang zero. So, nanjan lang. Isa lang. Nanjan lang yung decimal. Next. Kopyahin mo muna si 2. Dalawa ang zero. Kaya mag-move tayo ng decimal. Dito pa yung decimal niya. Mag-move tayo to the left side. 1, 2. Kaya twice tayo nag-move. Ang space lagyan ng zero. Next. Kopyahin si 3. Tatlo ang zero. Nandito pa yung decimal, mag-move tayo ng decimal to the left side. Tatlo din. One, two, three. So, nandito na yung decimal. Itong space, lagyan mo ng zero. Kaya, point zero zero three. Ang next natin gawin ay addition man yan siya. So, i-add natin itong tatlo. Kung mag-add tayo ng mga decimal numbers, dapat naka-align yan sila. So, yung isa ay one, yung isa ay... 0 0.02, yung isa ay 0 0.003. Kapag ina-add natin yan siya, itong 3, bring down mo lang yan siya. 2 plus 0 equals 2. 1 lang ilagay mo dyan. At i-align mo yung decimal natin. Kaya ang sagot dito ay 0.123. May napansin akong may nagtatanong bakit daw mayroong 0 before sa decimal. Yan ay para mas ma-emphasize na Merong decimal dyan. Kaya may 0 tapos 0.123. Pariho lang yan. So, ang sagot dito ay letter B. Next. But before we will proceed, mag-random shoutout muna tayo. 
lalong lalo na kay Sir R.V. Mencidor. Mencidor. Tama kaya yung pagka-pronounce ko? Si Sir R.V. lagi ko siyang napapansin na madalas siyang nagko-comment sa mga videos ko. At basahin natin yung comment niya. Ang galing ma, more of this para prepare na prepare kami sa next civil service exam. Pa shout out din po with my dugi panda daw. Shout out sir kay Sir RV Mensidor, Mensidor. Shout out kay Jose Zingapan. Ma'am, maraming salamat po sa inyong explanation. God bless and keep you strong and healthy always. Shout out kay the sibling vlog. Siguro meron to siyang mismong na-upload ng mga videos. Shout out kay Manuel Junior Magro. Ma'am, we are are we relatives kasi po tayo ni po aplido ng mother ko originally from Bohol. Sabi ng lolo ko, galing daw sila sa Bohol pero hindi pa ako nakapunta ng Bohol. Pero sabi ng lolo ko, yung may mga relatives daw nila ay galing Bohol. Pero taga Mindanao kami. At shout out kay Sami Pantas, very informative video at lalong-lalo na kay Aziz Kasim, ang linis po ng pagka-explain nyo ma'am. Thank you, thank you, thank you, thank you for that. Kasi nakakataba ng puso ba? Nakaka-good vibes. Nakakaganda ng araw yung mga magandang comments nyo. Thank you for that. Balikan natin. Multiplication of fractions. Kapag multiplication of fraction, just simply multiply yung mga numerators to numerators, denominators to denominators. Again, ilalagay ko sa description ng video ito yung mga na-upload na natin regarding sa fraction kung paano mag-add, subtract, divide, at mag-multiply ng mga fractions. Now, isulat natin ito. One half times one third times one fourth. One times one times one and that is equals to one. 2 times 3 is equals to 6 times 4 is equals to 24. 1 over 24. Hindi na natin yan mas simplified. Simplified na yan siya. So, ang sagot dito ay 1 over 24. Letter D. Uulitin ko, for more examples about fractions, please see description ng video ito. Thank you.